buat cukup banyak tokoh-tokoh senior pada waktu itu dianggap sebagai satu zaman emas demokrasi kejaksaan agung dianggap sangat independen pada waktu itu mahkamah agung juga bahwa pada tahun 1959 ketika dekret 5 Juli itu diumumkan oleh presiden menurut saya disinilah turning pointnya ya titik balik yang ada di sini karena dekret 5 Juli itu melahirkan autoritarianisme, pemerintahan yang otoriter. Tidak ada demokrasi dengan adjektif. Kalau demokrasi ditambah dengan adjektif, dia bukan demokrasi lagi. Dan itu yang terjadi dengan demokrasi terpimpin. Partai Komunis Indonesia yang memang partai yang besar, walaupun pemilu bukan nomor satu, melakukan ya, persiapan-persiapan, melakukan, man melakukan manuver, manuver politik. Nah, ada satu kompetisi yang suka atau tidak suka kita lihat pada zaman itu. Pihak TNI juga khawatir kalau perannya semakin terpinggirkan. Kita bisa baca Cordell Papers yang cukup jelas menguraikan internal konflik dalam tubuh pihak TNI pada waktu itu. Kondisi ya, yang membawa kita kepada tragedi 1965. Bahwa ketegangan politik yang ada secara domestik juga tidak lepas dari perang dingin atau Cold War yang terjadi pada waktu itu. Peran CIA, peran Amerika, peran Australia, dan peran, peran Inggris itu sangat kasat mata bisa dibaca. Cukup dominan, cukup kasat mata dalam peristiwa 1965. Yang ada sekarang adalah pertanyaan yang belum bisa kita jawab secara utuh dan secara penuh. Berapa banyak yang terbunuh? Apakah itu komunis? Bukan komunis, tentara, sipil, dan sebagainya. Nah, apakah 80 ribu seperti dikatakan tadi oleh Jenderal Sintong Panjaitan? Kalau mau pakai Amnesty International, dia mengatakan satu setengah juta. Apakah 500 ribu? Ini angka-angka yang bisa kita persoalkan. Saya kira kita semua bisa melihat bahwa banyak orang yang tidak ada kaitannya dengan Partai Komunis Indonesia, kehilangan keluarga negaraannya, dan tidak bisa pulang ke negerinya. Kemudian berapa banyak yang diperkosa dan disiksa, dan berapa banyak yang kehilangan harta bendanya. Saya masih ingat Bung Pramudia Anantatur pada waktu itu mengatakan betapa banyak buku-bukunya yang hilang. Dan saya takut bahwa yang terjadi setelah 1965 adalah apa yang disebut Victor Justice. Keadilan dari pemenang itu sendiri. Dia yang menentukan kebenaran. Saya tidak tahu, tapi sejarah adalah sejarah. Yang putih tidak bisa dihitamkan. Yang hitam tidak bisa diputihkan. Saya ingin bermimpi, saudara-saudara, seperti di Rwanda, di mana pelaku pelanggaran hak asasi manusia itu hidup bersama rumah tangga dengan korban pelanggaran hak asasi manusia. Mereka larut dalam maaf yang ikhlas. Terima kasih, saudara-saudara sekalian. Sebetulnya kalau kita bicara mengenai dinamika politik menjelang tahun 1965, yang lebih senior dari saya itu ada Pak Buya Sapi Marif, ada Hari Chan, ada yang lain-lain yang mungkin lebih kompeten untuk itu. Tapi ini memori kolektif, memori saya karena saya pada waktu itu masih kelas 3 SMP ketika peristiwa 1965 terjadi. Dan bacaan saya lebih banyak mempengaruhi pikiran saya, pandangan saya ketimbang memori yang saya dapatkan pada waktu itu. Nah, saudara-saudara sekalian, sebagai seorang yang bukan sejarawan dan sebagai seorang yang berkecimpung dalam dunia hukum, saya selalu melihat ya, dalam konteks hukum tata negara di Indonesia. Indonesia, kalau kita sedikit flashback ke belakang, di bawah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang dikatakan sebagai demokrasi liberal, dan ditandai dengan cukup banyak instabilitas politik pada waktu itu, karena seringnya terjadi pergantian kekuasaan, tapi toh kita tidak bisa membantah bahwa suka atau tidak suka, pada tahun 1950-an ada power sharing, ada pergantian kekuasaan yang kerap terjadi. Kita juga menikmati iklim kebebasan pers, ya, kebebasan politik yang menurut saya, buat cukup banyak tokoh-tokoh senior pada waktu itu dianggap sebagai satu 
zaman emas demokrasi. Kita menganut trias politika, kejaksaan agung dianggap sangat independen pada waktu itu, mahkamah agung juga, dan seolah-olah ada memang satu proses nation in the making pada waktu itu. Jadi bangsa ini sedang bertumbuh, tapi memang ketika kita melihat ketegangan-ketegangan dan dinamika politik itu terjadi, ya, banyak hal-hal yang mungkin ya sudah ditulis dalam sejarah, tapi saya ingin melompat saja bahwa pada tahun 1959 ketika dekret 5 Juli itu diumumkan oleh Presiden, menurut saya disinilah turning pointnya, ya, titik balik yang ada di sini, karena dekret 5 Juli itu melahirkan autoritarianisme, pemerintahan yang otoriter. Karena kekuasaan berpusat pada satu tangan. Undang-Undang Dasar 45 yang diberlakukan dengan dekret 5 Juli memungkinkan presiden seumur hidup. Presiden tidak ada batas waktu seperti yang kita lihat pada sekarang ini. Juga tidak ada tres politika. Kita bisa membaca tulisan Daniel Leff dengan sangat jelas yang mengatakan bahwa demi dan untuk revolusi, presiden bisa campur tangan dalam urusan peradilan pada waktu itu. Kita dikenalkan kepada apa yang disebut demokrasi terpimpin, guided democracy. Tidak ada demokrasi dengan adjektif. Kalau demokrasi ditambah dengan adjektif, dia bukan demokrasi lagi. Dan itu yang terjadi dengan demokrasi terpimpin. Dia membunuh demokrasi itu sendiri. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudara, memang semua kekuatan politik mengejar kekuasaan. Kita berpacu mengejar kekuasaan. Semua kelompok-kelompok yang ada. Dan akibatnya juga, pada saat yang bersamaan, tumbuh perasaan political insecurity. Perasaan tidak secure pada kekuatan-kekuatan politik. Loh, bagaimana kalau dia di outmaneuver oleh kekuatan politik yang lain? Nah, saudara-saudara, inilah suatu situasi yang kita lihat pada waktu itu. Kalau kita melihat dalam perspektif hukum tata negara, ada ketegangan yang perpetual, yang abadi, yang permanen. Gitu. Karena political insecurity yang kita hadapi, Apalagi menjelang atau kena desas-desus kesehatan Soekarno yang semakin memburuk pada waktu itu. Jadi pertanyaannya memang bisa menjadi to be or not to be. Nah kalau itu yang terjadi, memang tidak ada pilihan. Semua koton politik yang ada harus berpacu merebut kekuasaan. Partai Komunis Indonesia yang memang partai yang besar, walaupun pemilu bukan nomor satu, melakukan ya, persiapan-persiapan, melakukan out man, melakukan manuver, manuver politik. Kita bisa baca dalam banyak tulisan, ya, termasuk tulisan Sugiyo Chan sendiri, misalnya. John Rosa misalnya, kalau kita mau melihat tulisan-tulisan yang ada. Nah, ada satu kompetisi yang suka atau tidak suka kita lihat pada zaman itu. Pihak TNI juga khawatir kalau banyak semakin terpinggirkan. Kita bisa baca Cordell Papers yang cukup jelas menguraikan internal konflik dalam tubuh TNI pada waktu itu. Kekuatan politik Islam, Pak Sulastomo mungkin bisa bercerita lebih banyak tentang ini, tapi yang saya mau katakan adalah, tunggu apa yang disebut climate of conflict. Climate of conflict yang menjadi kondisi ya, yang membawa kita kepada tragedi 1965. Tapi juga jangan dilupakan, dan saya saya setuju dengan Saudara Asfi, bahwa ketegangan politik yang ada secara domestik juga tidak lepas dari perang dingin atau Cold War yang terjadi pada waktu itu. Karena menguatnya pengaruh Cina komunis di Indonesia, kemudian juga ada containment policy, ya, di mana teori domino diperbincangkan ya, bagaimana membendung komunisme supaya tidak jat, turun ke Indonesia, Operasi Trikora dan Mulikora yang juga sangat emosional pada waktu itu dan lahirnya apa yang disebut kelompok New Emerging Forces. Jadi polarisasi kekuatan terbentuk dan ikut mewarnai ketegangan-ketegangan yang mengarah kepada tahun 1965 dan kalau kita membaca buku Bradley Simpson yang juga dia sampaikan pada International People Tribunal 
Peran CIA, peran Amerika, peran Australia, dan peran Inggris itu sangat kasat mata bisa dibaca. Paling tidak kalau melihat unclassified documents yang sudah di, bisa diakses di Amerika. Dan disertasi saudara Bradley Simpson itu semua menggunakan unclassified documents yang sangat bisa diakses oleh siapapun. Nah jadi disertasi itu menjelaskan peran, peran Amerika, peran Inggris, peran Australia yang cukup dominan, cukup kasat mata dalam peristiwa 1965. Jadi ini tidak semata-mata soal domestik. Ini tidak semata-mata soal domestik. Nah, saudara-saudara, inilah yang terjadi yang membawa kita kepada peristiwa 1965 dan memang kita sudah berdebat cukup banyak. Yang ada sekarang adalah pertanyaan yang belum bisa kita jawab secara utuh dan secara penuh. Berapa banyak yang terbunuh? Apakah itu komunis, bukan komunis, tentara, sipil, dan sebagainya? Nah, sekali lagi, saya setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa bukan soal jumlahnya, yang penting adalah ya, pengakuan bahwa banyak yang terbunuh dan perlu kita melakukan satu pendataan mengenai berapa banyak korban yang kita lihat di seluruh Indonesia pada waktu itu. Nah, apakah 80 ribu seperti dikatakan tadi oleh Jenderal Sintong Panjaitan? Kalau mau pakai Amnesty International, dia mengatakan satu setengah juta, apakah 500 ribu? Ini angka-angka yang bisa kita persoalkan. Tapi bahwa ada yang meninggal, ada yang mati, ada yang disiksa, itu adalah satu hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kemerdekaan yang kita perjuangkan sebagai bangsa dan negara. Dan memang bukan hanya berapa banyak yang terbunuh, berapa banyak yang hilang dan dipenjara tanpa proses hukum. Sebagai negara hukum, apakah itu mungkin dan apakah itu bisa? Berapa banyak yang dikirim ke Pulau Buru tanpa proses sama sekali? Ya. Berapa banyak yang berapa banyak yang tidak bisa kembali ke negerinya? Kehilangan paspor dan keluarga negaraannya. Saya bukan penonton film Indonesia yang baik, tetapi ketika saya menonton film Surat dari Praha, saya, saya kira kita semua bisa melihat bahwa banyak orang yang tidak ada kaitannya dengan Partai Komunis Indonesia, kehilangan keluarga negaraannya, dan tidak bisa pulang ke negerinya. Inilah pelanggaran hak asasi manusia yang paling basic, karena tidak boleh satu orang pun kehilangan warga negaranya. Kemudian berapa banyak yang diperkosa dan disiksa, dan berapa banyak yang kehilangan harta bendanya. Saya masih ingat Bung Pramudi Anantatur pada waktu itu mengatakan betapa banyak buku-bukunya yang hilang. Dan setelah itu kita melihat stigma dan trauma. Saya masih di LBH pada waktu itu, kita banyak menangani kasus-kasus di mana mereka yang tidak ada kaitannya dengan Partai Komunis Indonesia atau yang ada kaitannya, kartu tanda penduduknya dikasih label ET, Extapol, dan itu sudah membuat dia tidak punya akses kemanapun. Tidak bisa menjadi pegawai negeri, tidak bisa menjadi TNI, tidak bisa masuk universitas negeri. Nah inilah trauma dan stigma yang dihadapi, dan saya kira ini tantangan kita sebagai bangsa, kalau kita ingin menyelesaikan once and for all persoalan tahun 1965. Nah, saudara-saudara, 50 tahun sudah berlalu dan apa yang terjadi? <laughs> Kalau kita melihat Nuremberg Trial, pengadilan setelah Perang Dunia Kedua, yang terjadi di Nuremberg Trial itu adalah apa yang disebut Victor Justice, keadilan pemenang. Dan saya takut bahwa yang terjadi setelah 1965 adalah apa yang disebut Victor Justice, keadilan dari pemenang itu sendiri. Dia yang menentukan kebenaran. Dan menurut saya bukan itu yang kita inginkan. Nah, oleh sebab itu saya menyambut simposium yang kita adakan, apapun hasilnya. Karena ini dialog yang penting untuk kita. Ini percakapan yang penting. Apakah penyelesaian judicial dan non judicial itu bisa? Apakah model Truth and Reconciliation Commission yang dilakukan di Afrika Selatan bisa kita adopsi di Indonesia? 
walaupun undang-undang KKS sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Saya tidak tahu, tapi sejarah adalah sejarah. Yang putih tidak bisa dihitamkan, yang hitam tidak bisa diputihkan. Dan saudara-saudara, sel tidak selamanya kita bisa menutupi semua itu, menutupi kebenaran dan ketidakbenaran itu. Saudara-saudara, akhirnya apa yang kita ingin lakukan? Yang paling penting buat bangsa ini adalah truth telling. Mencari kebenaran, kebenaran sejarah. Bisakah kita mendapatkan truth itu? Kalau itu memang kita sudah bisa lakukan dan dapatkan, memang kita bisa bicara mengenai healing proses, bicara mengenai reparasi, bicara mengenai kompensasi, dan pembelajaran sejarah ini penting buat kita untuk maju sebagai bangsa. Jerman yang telah membunuh sekian banyak Yahudi pas eh, pra Perang Dunia Kedua, hampir setiap saat mengungkapkan apa yang dia lakukan dan menyesali merasa bersalah tentang apa yang dilakukan terhadap kaum Yahudi. Inilah perasaan yang mereka lakukan dan mereka tetap tidak bisa lepas dari guilty itu. Jadi saudara-saudara, pengungkapan kebenaran dan keadilan ini mutlak karena ini tidak mengenal kadaluarsa. Dan buat saya simposium ini hendaknya menjadi ikhtiar genuine untuk mencari kebenaran, finding the truth dan sedapat mungkin juga keadilan atau justice. Dan esok hari saya ingin bermimpi, saudara-saudara, seperti di Rwanda, di mana pelaku pelanggan hak asasi manusia itu hidup bersama berumah tangga dengan korban pelanggan hak asasi manusia. Mereka larut dalam maaf yang ikhlas. Nah, kalau saudara membaca satu report yang sangat bagus di, di hari New York Times, Anda bisa melihat gambar-gambar yang sangat menyentuh perasaan kita, di mana perpetrators of human rights itu akhirnya hidup berdampingan sebagai family, sebagai keluarga. Dan kita bisa sebagai bangsa kalau kita mau melakukan itu. Terima kasih.